हेलो एंड वेलकम टू माय एकेडमी स्टूडेंट्स आई होप यू आर डूइंग फाइन जैसे कि आपको पता है कि हम आज वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट्स बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं uh, इसका काफ़ी अच्छा वेटेज है जैसे कि नीट में आपने कंटिन्यूसली देखे यहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से फाइन सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट इज डिस्कस दिस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एरेस्टोटल इज कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी फाइन so aristotle was the first person who attempted to classify living organisms on the scientific basis so pehla vyakti kon tha jisne uh, living organisms ko pehli baar scientific basis pe classify karna chaha it was it was aristotle fine so that is reason why aristotle is also called the father of biology that's uh, father of botany and father of zoology got it so aristotle ne kya kiya he used the simple morphological characters so what are these morphological characters morphological characters are nothing but the physical appearances fine so physical appearances ke basis pe usne uh, kya kiya uh, living organisms ko classify karna chaha finally this uh, aristotle's classification came into being so aristotle he divided the living organisms into two groups pehla plants mein and second animals mein got it plants or animals mein So, उन्होंने क्या किया काम प्लांट्स को फर्दर तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया ट्रीज श्रब्स एंड हर्ब्स एंड एनिमल्स को फर्दर टू ग्रुप्स में डिवाइड किया विद आरबीसीज दैट मीन्स विद ब्लड दोज लिविंग क्रिएचर्स विद ब्लड एंड द लिविंग क्रिएचर्स विदाउट आरबीसीज आर विदाउट द ब्लड सो दिस इज ऑल अबाउट द एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन क्या किया एरिस्टोटल ने एरिस्टोटल ने क्लासीफाई किया लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांट्स एंड एनिमल्स में फाइन so plants ko divide kiya trees shrubs and herbs mein animals ko divide kiya with blood and without the blood got it so as simple as that ha then came the linnaeus so carolus linnaeus carolus linnaeus also called the father of taxonomy fine and uh, he gave the two system uh, or the two kingdom system of classification so carolus linnaeus ne kya kiya so unhone living organisms ko do groups mein डिवाइड किया दैट्स किंगडम एनिमिलिया एंड किंगडम प्लांटी एंड लीनियस इज कॉल्ड द फादर ऑफ टेक्सोनोमी फाइन और लीनियस ने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया अब देखिए पहले एरेस्टोटल आए बाद में लीनियस आ गए और यहाँ पे जो लीनियस की जो टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ये ज्यादा नहीं चली क्योंकि इसके सब कुछ डिमेरिट्स थे फाइन इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे चलिए हम डिस्कस करेंगे क्या ड्रॉबैक्स थे इसके सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रो कैरियॉट्स एंड यू कैरियॉट्स यू ऑल नो दैट व्हाट आर प्रो कैरियॉट्स एंड व्हाट आर यू कैरियॉट्स फाइन सो प्रो कैरियॉट्स दे आर प्रिमेटिव एंड यू कैरियॉट्स दे आर ट्रू यू कैन से दे कंटेन द ट्रू न्यूक्लियस द ट्रू सेल फाइन सो इसने डिफ्रेंशिएट uh, जो हमारे जो लीनियस uh, साहब है उन्होंने नहीं डिस्टिंग्विश uh, किया इन दोनों के बीच फाइन एंड सेकेंड थिंग यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सो आपको पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं दोप ऑनली सिंगल सेल एंड मल्टी सेलर आर दोट आर मेड अप ऑफ न्यूमरस सेल्स अगेन जो कैरोलस लीनियस है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म को और नंबर थर्ड दैट इज फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म सो फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को भी नहीं ये डिस्टिंग्विश कर पाए जो हमारे कैरोलस लीनियस है इसीलिए ये ज्यादातर ये जो टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं चला फाइन फाइनली जो फाइनली देयर केम दैट इज द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन केम इन टू बींग सो फाइनली कौन सी आई फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन और ये जो फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दी थी आर एच विटेकर फाइन सो विटेकर साहब आए सो so, उन्होंने क्या बोला नहीं या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये क्लासिफाई जो है वे है फाइव यू कैन से फाइव किंगडम्स में सो आर एच विटाकर ही देन प्रपोज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इन नाइनटीन सिक्सटी नाइन फाइव सो ऑल अकॉर्डिंग टू द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इन टू किंगडम मोनेरा किंगडम प्रोटेस्टा किंगडम फंगी किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एंड मेडिया गॉट इट सो अब हम देखेंगे सो वट आर द मेन क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन सो किस बेसिस पे किस आधार पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को आर एच अवेटेकर ने क्लासीफाई किया आइए हम जाने 
yes the main criteria for the classification used by him that's robert whitaker include number 1 cell structure cell structure kaisa hai body organization kaisa hai is it, uh, is it uh, tissue level is it cellular level of organization is it organ level or organ system level of organization so mode of nutrition autotrophic heterotrophic saprophytic so a reproduction is it asexual or sexual reproduction and the phylogenetic relationship that is the study of evolutionary relationship among the biological entities yahan pe jo rh vitaker sahab ne jo living organisms ko classify kiya that's monera protista fungi planti and animalia got it okay that's fine ओके okay, चले हम पहले डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा सो जो इसके मेन मेंबर्स जो है जो किंगडम मोनेरा में सबसे ज्यादा कौन पाए जाते हैं दैट्स बैक्टीरिया आपको पता है बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जो है हर जगह हर कहीं पर पाया जाता है ठीक है एयर वॉटर सॉइल एवरीथिंग एवरीवेयर सो बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर द फोर कैटेगरीज ऑन दियर शेप on the basis of their shape on the basis of uh, shape of the bacteria uh, scientists have categories uh, the bacteria into four groups chaliye hum dekhte hain number 1 the cocci okay so what is this cocci they are a round you can say round shaped bacteria number second is bacilli so that means they are rod shaped and number third is spira spirella that's a ribbon shaped bacteria and finally we have vibrio that's comma shaped bacteria fine here you can see the flagellum flagellum is the locomotory organ of the bacteria so uh, flagellum uh, by which they can uh, the bacteria can move from one place to another place fine so uh, yeah this was all about uh, the bacteria so the main are the sole members of the kingdom monera are the bacteria ab hum dekhenge characteristics of the monera monera ke main characteristics kya hai so characteristics of kingdom monera all of them are prokaryotic so you know that what are prokaryotic organisms uh, prokaryotic organisms are most primitive organisms that means they do not have well developed nucleus fine so yeah all them are prokaryotes most primitive again wahi baat theek nucleus is not bound by nuclear membrane that means they lack uh, this nuclear membrane fine they do not have the true nucleus so nuclear membrane they are lacking the nuclear membrane cell wall is present we all know that bacteria uh, bacterial cell wall is made up of yes peptidoglycan so that means bacteria they contain the cell wall dna is suspended in the cytoplasm known as nucleoid so yahan pe jo proper nucleus nahi hota hai so nucleoid hota hai jo cell uh, bilkul hota hai beech to beech cell ke so jisme dna or the genetic material suspend hota hai jisko hum nucleoid kehte hain and the movement is through the flagellum again wo hi cheez hai flagella flagella kya hota hai this is the locomotory organ of the bacteria by which the bacteria can move from one place to the another place fine and then we have finally the circulation of the gases nutrients occurs through the diffusion so circulation of the uh, circulation are the exchange of gases or the nutrition so all these things uh, occurs via diffusion so diffusion hi ek process hai jisse circulation of gases and nutrients uh, in monera mein हो जाता है फाइन सो so, uh, अब हम देखते हैं बैक्टीरिया फाइन बैक्टीरिया को हम स्टडी करेंगे फर्दर क्या है सो so, बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया फर्दर हमने क्लासिफाई किया है यू बैक्टीरिया एंड आर के बैक्टीरिया फाइन सो फर्स्ट वे है आर के बैक्टीरिया एंड देन वी हैव यू बैक्टीरिया ओके चलिए हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे आर के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को पहले हम देखते हैं आर के बैक्टीरिया आर के बैक्टीरिया they are halophiles okay important thing is they are halophiles halophiles are those bacteria uh, that can survive in the high salt concentrations okay jahan jo bhi jahan pe bhi high salt concentration hoga ye wahan pe survive karenge okay then we have the thermoacidophiles bacteria can be thermoacidophiles they can survive in hot springs jo ubalte hue jo springs hote hain unme bhi ye survive kar sakte hain ab socho ke bacteria कितना इवॉल्व हुआ और कहाँ कहाँ पे ये इवन कि इट कैन विथ द कोल्ड टेम्परेचर अप टू माइनस एटी डिग्री सेल्सियस गॉट इट 
so bacteria can also exist in it can also live in uh, methano okay we call them as mm, methanogens okay methanogens are marshy area they can also uh, okay survive under the marshy conditions you can say fine methanogens are found in the gut of some remnants so agar aap dekhoge ye jo methanogens hai ye uh, jo remnant uh, animals hai aapko pata hai remnant animals kon hote hain ha a type of animal that brings up food from the stomach and chews it again आपने देखा होगा बफलो हमेशा कुछ ना कुछ चिव करते रहते हैं काउज में भी ऐसा पाया जाता है ठीक है वो बेसिकली स्टोमक से वापस फूड को लाते हैं और कुछ अगेन चिव करते हैं एनिमल्स आर कॉल्ड रेमिनेंट्स फाइन ये रेमिनेंट्स के घट में भी पाया जा, जाते हैं ये आ, कौन मैथेनोजेंट्स फाइन दे आर सो हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस बायोगैस फॉर्मेशन में ये मदद करते हैं जहाँ पे हम डंग को एक्यूमुलेट करते हैं जैट्स काउ डंग और ओके डंग ऑफ अफलो उसको एक ही जगह पे गड्ढे में एक्यूमुलेट करते हैं वहाँ से हम बायोगैस प्रोडक्शन जो है बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं फाइन देन वी हैव द सेकंड टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट्स यू बैक्टीरिया ओके यू बैक्टीरिया यू कैन से यू कैन यू बैक्टीरिया ऑल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया फाइन ट्रू बैक्टीरिया ओके यू बैक्टीरिया सो दे आर रेफर्ड एज ट्रू बैक्टीरिया वॉट इट दे आर कैरेक्टराइज बाई प्रजेंस ऑफ ओके मोटाइड फ्लैजलम उनके पास क्या होता है फ्लैजलम दैट इज काइंड ऑफ आई शो यू हेयर सो दिस इज द फ्लैजलम ओके फ्लैजलम यू कैन से दिस इज द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ द बैक्टीरिया गॉट इट यस दे आर कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ मोटाइल फ्लैजलम एंड अ रिजिड सेल वॉल जो यू बैक्टीरिया होता है इनमें एक काइंड का रिजिड रिजिडिटी होती है सेल वॉल में बहुत ही रिजिड होता है इट इंक्लूड साइनो बैक्टीरिया साइनो बैक्टीरिया इस यू बैक्टीरिया में आता है उसको अदरवाइज ब्लू ग्रीन एलगी भी कहते हैं सो नोन एज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स दैट मीन्स दे कैन परफॉर्म द फोटोसिंथिस ट्रू बैक्टीरिया एग्जाम्पल इज द ब्लू ग्रीन एलगी आर द साइनो बैक्टीरिया साइनो बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ठीक है कॉलोनियल दे रिमेन इन कॉलोनीज एंड फ्लमेंशियस एलगी ओके एंड फ्लमेंशियस एलगी में भी इसी में पाया जाता है दे फॉर्म द कॉलोनीज विच इज सराउंड बाय द जलाइटनस शीट इनके ऊपर क्या होता है जब कॉलोनीज में रहते हैं फिर एक जलाइटनस शीट होता है वो उनको प्रोटेक्ट करता है ओके आर स्पेशलाइज इन फिक्सिंग सम आर स्पेशलाइज इन फिक्सिंग नाइट्रोजन सो कुछ में ये क्षमता होती है कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं उनमें एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हेटरोसेस्ट कहते हैं ओके फॉर example is the nostox bacteria and anabina you can see here this is the nostox so you have here heterocyst jo uh, nitrogen fixation mein madad karta hai fine okay so ab dekhte hain uh, chemosynthetic bacteria there are some uh, bacteria okay they are chemosynthetic in nature right bacteria oxidizes various inorganic substances like nitrates nitrites and ammonia and jab usko oxidize karte hain and jo wahan se energy release होती है फॉर फॉर दियर एनर्जी प्रोडक्शन फाइन जो वहां से जो नाइट्राइट्स को यूज करके एंड यूज दिस रिलीज एनर्जी फॉर दियर एटीपी प्रोडक्शन दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रेंट्स तो यही बैक्टीरिया जो है केमो सेंथेटिक बैक्टीरिया जो रिसाइकल करते हैं न्यूट्रेंट्स को फाइन लाइक नाइट्रोजन साइकिल फाइन फॉस्फोरसाइकिल सल्फर दीज जो ये बैक्टीरिया जो दीज आर केमो ऑटो केमो सेंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया now we have the another kind of bacteria that is a heterotrophic bacteria okay that means they are dependent on other organisms another organ heterotrophic bacteria are most abundant in nature uh, the majority of them are decomposers decomposers okay so they decompose they are mainly the decomposers you have seen uh, you have heard that biodegradable substances there are some biodegradable substances they can be uh, they are degradable fine so uh, what is this basically bacteria these heterotrophic bacteria they act on them and then decompose it fine so they are helpful in making curd they are very much helpful in wo hame dahi jamane ke kaam aate milk production and antibiotics antibiotics hum inse hasil kar sakte ho and also help in the nitrogen fixation fine and finally we have the mycoplasma so what is this mycoplasma the mycoplasma are the organisms that completely lack the cell wall inme pehli baat ye hai ki inme cell wall present nahi hota hai they are the smallest living cells known sabse choti jo living cells jo hai that are mycoplasma and sabse badi cell kon hai that's ostrich yes and can survive without oxygen so 
सो इनमें एक क्षमता है ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं मेनी माइक्रोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक या डिजीज कॉजिंग कुछ इनमें क्या होता है डिजीज कॉजिंग इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिजीज काज कर सकते हैं बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स सो दिस वाज ऑल अबाउट द किंगडम मनीरा ओके वी शैल डिस्कस अदर किंगडम्स वन बाय वन इन द अपकमिंग लेक्चर्स फाइन ओके टिल देन गुड बाय हैव अ गुड डे